ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಬಳ್ಳಾರ್ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನರು ತರತರವಾದ ನೋವುಗಳು ಅಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋದು ಬಿ ಪಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನೋವುಗಳು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನೋವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈ ನೋವಿನ ಮದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನಿವತ್ತು ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅದು ಅದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೊಂದೇನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀರಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಜಲಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾಣುಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಮರ ಇರ್ಬೋದು ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಹೀರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀರು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜೀವಾಣು ವಿಷ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದು ದೇಹದ ತೇವಾಂಶನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಲೋಷನ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮುಪ್ಪು
ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಂಗಾಗತ್ತೆ ಜೀರ್ಣನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೋಷನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದಿರಲ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು ಮೆದುಳಿನ ಚುರ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ದಲೆ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಉಸಿರಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಭಾರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರೋನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ನೀರಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂತಿರೋರು ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತವರು ಬಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅದಲ್ದಲೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಆಗಿರೋರು ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಂತಾರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಇನ್ನು ತಲೆನೋವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತೊಂದರೆಗಳಿರೋರು ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಸೇವಿಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಲೋಟ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಊಟದ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಪ್ ಸಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಟುಕು ಗುಟುಕು ನಾವು ನೀರನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್
ಅಷ್ಟು ರಭಸದಿಂದ ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ನೀವು ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ನಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನೀರನ್ನ ಕಾದಾರಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಬೇಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸೂತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ